ব্যক্তি জানে আমার রব আল্লাহ ফেরেস্তাদের কাছে স্বীকার করতে পারবে না আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নাই এই ব্যক্তি জানে যে দিন হলো জীবন ব্যবস্থা কিন্তু বাতিল দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল আল্লাহর দেওয়া জিন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এই জন্য দিন হিসাবে ইসলামকে বলতে সে পারবে না আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো কবর কবর সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে অনেক বিস্তারিত কথা এসেছে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাপ কবর সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত এসেছে সেখানে কবরের আজাব এবং কবরের নিয়ামত এ সম্পর্কে খুব বেশি কথা নাই কিছু নির্দেশনা আছে সুরা মৌমিনের মধ্যে আল্লাপাক এভাবে বলছেন যখন তাদের কারো মৃত্যু সামনে উপস্থিত হয় তারা বলে যে আমাদেরকে আবার অবকাশ দিয়ে দেন আবার আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পাঠিয়ে দেন আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেন মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন বলে যে আবার অবকাশ দেন আমাকে আরেকটু বাঁচার সময় দেন আরেকটু বাঁচতে চাই কেন লালি আমালু সালিহান ফিমা তারাক্ত সে বলছে যে আশা করা যায় এখন থেকে আমি ভালো আমল কিছু করব সময় দেন একটু অবকাশ দেন আশা করা যায় এখন আমার জীবনটা পরিবর্তন হবে এখন থেকে নামাজ কালাম করব আল্লাহ রসুল আল্লাহ যেভাবে কথা বলছে সেইভাবে মেনে চলব অবকাশ দেন আল্লাহ বলছেন না কাল্লা কখনো নয় ইন্নাহা কালিমাতুন এরা যে কথাগুলি বলছে এটা হলো মুখের একটা কথা মাত্র এই কথাটা আসলে সত্যি কথা নয় এদেরকে যদি আবার ছেড়ে দেওয়া হয় এরা কি ভালো হবে না ভালো হবে না এই যেটা বলছে এটা একটা কথা মাত্র কালিমাতুন হুয়া কয় লোহা এটা বলার কথা এই জন্য বলছে একটা আওর আওর বলে যাচ্ছে কি বলছে সে নিজেও বুঝে না এখন আজাবের ফেরস্তা দেখে মৃত্যুর যন্ত্রণা দেখে সেই কথাগুলি বলছে আসলে সে পরিবর্তন যদি হতো তাহলে দুনিয়ার জীবনেই হয়ে যেত অমি ওর ইকিম্বার যখন এলাইয়াও বাসন এখন তার জন্য হলো বার্জাকে জীবন জীবন জীবনের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ কি আমাদের আগ পর্যন্ত তার এখন অবকাশ জীবন এখন আর তার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এখন হলো বার্জাকের জীবন এই যে মৃত্যু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এটা হলো বার্জাকের জীবন এখন মরে যাওয়ার সময় বলতেছে যে আবার অবকাশ দেন আমি একটু ভালো হতে চাই অথচ দুনিয়ায় তো তোমার অনেক সুযোগ আসছিল অনেক কথা শুনেছিলা কোরআন হাদিসের অনেক বাণী তোমার কানে গেছেছিল কিন্তু তুমি সংশোধন হও নাই সুতরাং এই সময়ে আর ওজর আপত্তি কিছুই চলবে না এখন তোমার বর্জকের জীবনের পূর্ব মুহূর্ত এখন মানুষ মরে যাওয়ার পরে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত যেই জায়গায় থাকবে এই জায়গাটার নাম হলো কবর আমরা বলি কবর আল্লাপাক কোরআন শরীফের মধ্যে এটাকে বলেছেন বারজাক এই বারজাক অবকাশ জীবন এই সময়টা আমাদের মুসলমান সিস্টেমে আমরা তাকে সুন্দর করে কাফন দিয়ে কবরের নিচে দিয়ে দিচ্ছি বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ সুন্দরভাবে তাকে সহায় দিলাম কিন্তু যারা আগুনে পুড়ে দিল তাদের জীবনটা কি হবে অথবা কেউ সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল এক এক মাছ তাকে শরীরের এক এক অংশ খেয়ে ফেলল তাকে বাঘে খেয়ে ফেলল অথবা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে তার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এখন তার বর্জকের জীবন আছে কি না তার কবরের জীবন আছে কি না আর যদি থাকে তাহলে কেমন করে হবে এটা নিয়ে অনেক কথা তার মধ্যে কবরের জীবনটা হলো মূলত আপনার আত্মার উপরে আপনার আত্মাটার উপরে 
আল্লাহ পাক এই আত্মাটা দিয়ে আপনাকে শাস্তি দিবেন অথবা আল্লাহ পাক এই আত্মাটা দিয়ে আরেকটি দেহ তৈরি করবেন যেটা করবেন হাসরের ময়দানে দুনিয়ায় এই কবরে দেওয়ার পরে আমাদের এই মাটির দেহ তো সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ পাক একটা হার থেকে একটা অংশ থেকে সমস্ত শরীরটাকে হাসরের ময়দানে তুলবেন আবার নতুন করে তুলবেন তাহলে দুনিয়ায় যদি ওই কবরে দেওয়ার আগে যদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে কবরের শাস্তি বা কবরের শান্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের জন্য খুবই সম্ভব যে তোমার এই দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন দেহটাকে আবার একত্রিত করে কবরের শাস্তি দেওয়া এটা কি আল্লাহর জন্য অসম্ভব খুবই সম্ভব তুমি এই ছাইগুলিকে তিনটা ভাগ করে আগুনে পুরো কি বলে পানিতে ভাসিয়ে দিলে বাতাসে উড়িয়ে দিলে মাটিতে পুঁতে দিলে হ্যাঁ হিন্দুদের হলো যে চিন্তা হলো যে এটার মানুষের দেহ হলো আগুন পানি মাটি বাতাস চারটা জিনিসের সমন্বয়ে এ যখন মরে গেল তখন তার এই ঋণগুলি পরিশোধ করে দিল আগুনেরটা আগুনকে দিয়ে দিল আগুন জ্বালিয়ে দিল আর কিছুটা ছাই তারা উড়িয়ে দেয় এটা বাতাসেরটা বাতাসে ঋণ পরিশোধ করে দিল কিছুটা পানির মধ্যে দিয়ে দেয় আর কিছুটা মাটির মধ্যে পুঁতে দেয় যার যার ঋণ পরিশোধ এখন শেষ আসলে কি সেটা হবে না আল্লাহ পাক তাকে তৈরি করবেন তার শাস্তি দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে কবরের জীবন যদি তাকে সমাধিস্থ করা নাও হয় ছিন্ন ভিন্ন শরীরকে আল্লাহ পাক একত্রিত করে কবরের জিন্দেগির জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন এবং করবেন এটাই হলো কবর মানুষ মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে জীবন এটা হলো বার্জাকের জীবন সবাইকে এই জীবনের মধ্যে থাকতে হবে যে ব্যক্তি সর্বশেষে মারা যাবে তাকেও কবরের জীবন উপভোগ করতে হবে এর থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই কবরের জীবন এর সম্পর্কে আল্লাপাক বলছেন আর যখন তোমাদেরকে কঠিন আজাব ওই যে ফেরাউনের সম্পর্কে আল্লাহ এই কথা বলছে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে যখন কঠিন আজাব স্পর্শ করল অর্থাৎ মুসাল্লা সাল্লামকে ধাওয়া করার পরে ফেরাউন এবং তার সৈন্য সাথীরা ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ফেরাউন ধাওয়া করেছিল মুসাল্লা সাল্লামকে সবাই ডুবে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ বাক তাদের সম্পর্কে বলতেছে যে এদেরকে কঠিন আজাব পরিবেষ্টন করল আর তাদেরকে সকাল সন্ধ্যা জাহান নামের আগুন দেখানো হয় ফেরাউনের এবং তার আহাল বর্গ তার গোষ্ঠী যারা মুসা আলাহ সাল্লামের বিরোধিতা লেগেছিল এদেরকে আল্লাহ পাক সকাল সন্ধ্যা জাহান নামের আগুন দেখান জাহান নামের আগুনে এই যে দেখো এটা হলো তোমাদের আবাসস্থল এইখানে তোমাদেরকে যেতে হবে সকাল সন্ধ্যা তাদেরকে জাহান নামের আগুন দেখানো হয় এটা শুধু ফেরাউনের ওই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না এটা রসুল্লাহকে বলা হচ্ছে যে এই ফেরাউনের উত্তরসূরি যারা যারাই না ফরমান তাদের সবাইকে আজাব দেখানো হয় কবরের মধ্যে এটা হলো আল্লাহর বর্ণনা সকাল সন্ধ্যা দেখানো হয় এই যে এটা হলো তোমাদের আবাসস্থল আর কি আর যখন কেয়ামত সংগঠিত হবে তখন এই ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বলা হবে এবার তোমরা জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করো দুনিয়ার নাফরমানির জন্য এটা হলো তোমাদের শাস্তি এই কবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরো বলছেন সুরা মোহাম্মদের মধ্যে আর যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় ফেরেস তারা তখন তাদেরকে প্রহার করতে থাকে তাদেরকে মাইট দিতে থাকে তাদের মুখমণ্ডলে এবং পিছন দিকে পিছন দিকে মাইট দেয় এবং মুখমণ্ডলে মাইট দেয় কাদেরকে যারা অপরাধী যারা অপরাধী তাদেরকে ফেরেস তারা তাহলে এই মাইট দেওয়া যদি দুনিয়ায় শুরু হয় কবরের মধ্যে তো আরও আছে আল্লাহ কবরেরটা ডাইরেক্ট বলেন নাই এই মৃত্যুর সময়কার কথা বলছেন মৃত্যুর সময় যদি মাইট দেয় তাহলে কবরে কি সারে দিবে সওয়াল জবাবে সারে দিবে না অপেক্ষা করছে 
তাদের জন্য লাঞ্ছনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম কবর দেওয়ার পরে কিছু দূর গিয়ে অপেক্ষা করতেন দাঁড়াতেন সেই কথা বলছেন ওসমান রাদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে দিতেন তিনি দাঁড়াতেন কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং মানুষকে বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেকফার করো তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেকফার করো যাকে এখন দাফন করে দিলা সুম্মা সালু লাঘু বিতাসবিতি কেননা এখন তার জন্য সে যেন তার জীবনের ইমানের উপর অটল থাকতে পারে অবিচল থাকতে পারে ফাইন নাহুল আনাইস আলো কেননা এখন তার জন্য সওয়াল জবাব শুরু হয়ে যাবে একটু দাঁড়াও ইস্তেকফার করো দোয়া করো যেন সে তার সওয়াল জবাবের উত্তর দিতে পারে আল্লাহ রসুল দাঁড়াইতেন কিছু দূর গিয়ে দাঁড়াইতেন যেমন আমরা এখন করি কবর দেওয়ার পরে দাঁড়িয়ে তার জন্য একটু দোয়া করি যে তার যেন সোয়াল জবটা কি হয়ে যায় সহজ হয়ে যায় এবং একটা হাদিস আমরা জানি যে হজরত খাদিজা রদি আল্লাহ তালু বলেছিলেন যে রসুল আল্লাহ আমি যদি মারা যাই আপনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমার ভয় হয় যে আমি সোয়াল জবের দিতে জব দিতে পারব কি না আল্লাহ রসুল বললেন খাদিজা আপনি যদি আমার আগে মারা যান তাহলে চিন্তা করবেন না আপনার সোয়াল জবের উত্তর আমি দিয়ে দেব সোহান আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে থাকলেন সাহাবা একরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এখন তো মাটি দেওয়ার সমাধা হয়ে গেছে আমরা বাসার দিকে যাই রসুল্লাহ বললেন তোমরা জানো না তোমরা সবাই চলে যাও খাদিজার সাথে আমার একটা চুক্তি হয়েছে আমার একটা চুক্তি হয়েছে যে আমি খাদিজা যদি আগে মারা যায় তাহলে তার সোয়াল জবের উত্তর আমাকে দিতে হবে আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে আসেন আল্লাহ পাক ফেরস্তাকে পাঠিয়ে দিলেন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কেন দাঁড়িয়ে আসেন আল্লাহ রসুল বললেন যে খাদিজার সাথে আমার এরকম কথা হয়েছে যে খাদিজা সোয়াল জব ভয় পায় কবরে ফেরস্তাদের উত্তর দিতে পারবে কি না এই জন্য আমাকে বলেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার কবরের পাশে আপনি দাঁড়িয়ে থাকিয়েন ফেরস্তারা যখন সোয়াব জব আমাকে সোয়াল জব করবে এর উত্তরগুলো আপনি দিয়ে দিয়েন আল্লাহ রসুল এই কথা শুনে ফেরস্তা বলছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঠিয়েছে যে তার সোয়াল জবের জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না আল্লাহ পাক তার সোয়াল জবের ব্যবস্থা করে দিবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে সোয়াল জব আছে কবরে আজাব আছে আল্লাহ রসুল বলছেন কাফেরদের জন্য নব্বইটা বিশদর সাপ আল্লাহ নিযুক্ত করে দিবেন নজুবিল্লাহ আমাদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে ফেতনাবাজ এরা বলছে যে কবরের আজাব কবরের শাস্তি বা কবরের শান্তি বলতে কোনো কিছুই নাই নজুবিল্লাহ অথচ বোখারি শরীফের হাদিস এবং অন্য হাদিস অসংখ্য হাদিসে রসুল্লাহ কবর সম্পর্কে কথা বলছেন কবরের আজাব সম্পর্কে বলছেন মমিন এবং নাফরমান তাদের সোয়াল জবাবের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এরা বলছে যে ডাইরেক্ট কোরআন শরীফে নাই কোরআন শরীফে যেটা নাই আমরা সেটা বিশ্বাস করি না নজুবিল্লাহ রসুল্লাহকে ডিনাই করা মানে রসুল্লাহ নবুয়তিকে ডিনাই করা হাদিসকে ডিনাই করা মানে হলো রসুল্লাহ নবুয়তিকে ডিনাই করা যে আল্লাহ রসুলের রেসালাতকে ডিনাই করবে সে কি আর মুসলমান থাকতে পারবে এজন্য উম্মতের দাবি হলো উম্মতের দাবি হলো যে আপনাকে কবরের আজাবে বিশ্বাস করতে হবে যেহেতু রসুল্লাহর অসংখ্য আদেশ কবরের আজাব অথবা কবরের শান্তির ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যখন কবর কবরের মধ্যে দাফন করা হয় মাইয়েদকে আল কবরু মাসিলাত লঘুশ্যামসু ইন্দা গুরু বিহা তখন 
এটা মমিন ব্যক্তির কবরের কথা বলছে যে যখন মমিন ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে দাফন করা হয় তখন তার কবরের যখন সে জাগে তখন এমন অবস্থা যে সূর্যটা ডুবু ডুবু অবস্থা আসর থেকে মাগরিবের মাঝখানে যেই সময় এই সময়ের সবাই কবরের মধ্যে জাগবে এমন সময় সকালে কবর দেওয়া হোক আর রাতে দেওয়া হোক সে যখন জাগবে তাকে যখন জাগানো হবে তখন সময়টা হবে আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় এমন সময় যে সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে ফাইয়াজুল ইসু সে যখন উঠে বসবে ইয়ামসাহু আই নিহি সে তার চোখ ঘষবে ঘুম থেকে উঠলে যেভাবে আমরা চোখ ঘষি মমিন ব্যক্তি চোখ ঘষবে ফায়াকুলু দাউনি ও সাল্লি সে বলবে আমাকে ছেড়ে দাও আমি আগে নামাজটা আদায় করি এটা কার জন্য যে নামাজের পাবন্দি ছিল যে নামাজের পাবন্দি ছিল অনেক সময় এরকম আমাদের জীবন হয় না যে ঘুমিয়ে গেছি আসরের নামাজের আজান চলে গেছে নামাজও চলে গেছে এখন উঠে যে মমিন তার প্রথম চিন্তা কি যে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে হবে তার এই স্ত্রী কি বলতেছে সন্তান কি বলতেছে তার অন্য কি এগুলি তার ধান্দা থাকবে না আগে তার চিন্তা হলো যে আসরের নামাজটা আমার এখনও বাকি রয়ে গেছে আমি আগে নামাজটা পড়ি কবরের মধ্যে যে সে আসে এটা সে প্রথমে ভুলেই যাবে সে মনে করবে যে আমি ঘুম থেকে উঠলাম আমাকে আগে নামাজটা আদায় করতে হবে সোভান যে নামাজের পাবন দিছিল তার অবস্থা হবে এরকম এটা হলো নামাজিদের জন্য সুখবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আনিল বারাইব নে আজেব আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হজরত বারাইব নে আজেব বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বর্ণনা করেছেন ইয়া তিহি মালাকা আনি ফাইজুল ইসানি ফায়াকুলা আনি লাঘু লাঘু উমার রব্বুক কবরের মধ্যে দুইজন ফেরস্ত আসবে আসে তারা জিজ্ঞাস করবে তোমার রবকে তাকে বসাবে বসায় জিজ্ঞাস করবে তোমার রবকে ফায়াকুল রব্বি আল্লাহ সে বলবে আল্লাহ এটা কারা বলতে পারবে যারা মমিন বান্দা রবের প্রশ্ন ওই যে সুরা ফাতে হয় আমরা রবের পরিচয় দিয়ে শুরু করি রবের বর্ণনা দেয় এই কবরের মধ্যেও রবের প্রশ্ন তোমার রবকে তোমার প্রতিপালককে সে বলবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ ফায়াকুল্লাহ আনি লাঘু মা দেনিক তোমার দিন কি কোন জীবন ব্যবস্থার উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিত ছিলে আদর্শ হিসাবে কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছ ফায়াকুল দিন ইয়াল ইসলাম সে বলবে আমার জীবন ব্যবস্থা ছিল ইসলাম সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর বান্দারা বলবে যারা আল্লাহর বান্দা ফায়াকুল্লাহ আনি মাহাদার রজুল্লাজি বহিস্তুফি কুম এই যে এই ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল ইনিকে আল্লাহ রসুলের একটা চেহারা আল্লাহ রসুলের একটা ছবি তুলে ধরা হবে যে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি একে তুমি চিনো কি না ফায়াকুল হুয়ার হুয়ার রসুল ফায়াকুল্লাহ ফায়াকুল হুয়ার রসুল সে বলবে ইনি হলেন আমাদের রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফায়াকুল্লাহ নীলাহু মায়ুদ্রিক এরপরে প্রশ্ন করা হবে যে তোমার তুমি এগুলি জেনেছ কিভাবে তিনটা প্রশ্নের পরে আরেকটা প্রশ্ন হলো তুমি জেনেছ কিভাবে সে বলবে ফায়াকু হলো কারা তো কিতাব ইল্লা আমি জেনেছি আমি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি ফাহমান তু বিহি অসদ্যাক তু ফাজা আলেকা আমি এটার উপরে ইমান এনেছি এটাকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছি এটাকে অনুসরণ করেছি এজন্য আজকে আমি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারলাম তার মানে কোরআন যে পড়বে অধ্যয়ন করবে বুঝবে আমল করবে সে ব্যক্তি এই কথাগুলির উত্তর দিতে পারবে আর আপনি যদি এই তিনটা কথা শুধু মুখস্থ করে যান আর কোনো কাজ না করেন তারপরেও কবরের মধ্যে উত্তর দিতে পারবেন না আপনি ভুলে যাবেন ভুলে যাবেন অথবা আপনি ভয়ে ওই উত্তর দিতে আর পারবেন না কে পারবে যে ব্যক্তি এই কোরআন অনুযায়ী তার জীবনকে পরিচালনা করবে এরপরে বলা হবে ফায়ুনাদি মোনাদি মিনাস সামাই আনসদা কাবদি এই কথাগুলি হয়ে যাওয়ার পরে আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী বলবে যে আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে যা বলেছে 
সত্য বলেছে ফাফরিসু মিনাল জান্নাতি তার জন্য জান্নাতের পোশাক পরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও তার নিচে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও ওয়াল বিসু মিনাল জান্না জান্নাতের পোশাক তাকে পরিয়ে দাও ওফতাহু বাহবান ইলাল জান্না আর জান্নাতের দিকে তার জন্য দরজা খুলে দাও সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের বিছানা বিছা দাও জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও কার জন্য ইমানদার ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী তার জীবনকে পরিচালনা করেছে কলা ফাই হিমির রৌহি জান্নাতের বাতাস তার কবরের মধ্যে বইতে থাকবে ওয়াতি বিহা ওয়াইফাহি তার কবরটাকে এত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে চোখ যত দূর যায় তার কবরটা তত বেশি প্রশস্ত করে দেওয়া হবে তার কবরটা প্রশস্ত করে দেওয়া হবে সে জান্নাতের হাওয়ার মধ্যে ঘুমাতে থাকবে অন্য হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে তুমি ঘুমাও যেভাবে বাসর শয্যায় জামাই আরামে ঘুমিয়ে থাকে সেভাবে তুমি ঘুমিয়ে থাকো সোহান তোমাকে আর কোনো ডিস্টার্ব এখানে দেওয়া হবে না এরপরে নাফরমান বান্দাকে দুইজন ফেরস্তা এসে জিজ্ঞেস করবে তোমার রবকে সে বলবে না আমি জানি না নাফরমান বান্দা বলবে আমি জানি না তোমার রব কে আমার রব আল্লাহ সহজ কথাটা সে বলবে না বলতে পারবে না কেন দিনের উপর থাকে নাই যে এই জন্য বলতে পারবে না ফায়াকুলানি লাঘু মা দেনিক তোমার দিন কি জীবন ব্যবস্থা কি কিসের উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিত ছিলে ফায়াকুলু হা হা লা আদিরি সে বলবে না আমি জানি না ফায়াকুলা ফায়াকুলানি মা হাজার রাজুলু এরপরে আল্লাহ রসুলকে দেখানো হবে আল্লাহ দি বয়সু ফি কুম এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা একে চিনো কি না ফায়াকুল হা হালা দেরি সে বলবে না আমি জানি না অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ বলছেন সে বলবে যে অন্য মানুষেরা যেভাবে বলতো আমিও সেভাবে বলতাম আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই আছে না অনেক অনেক মানুষ মানে অন্য মানুষ যা বলে আমিও তাই বলতাম আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু বলতে পারতেছি না কারণ কি ইমান ছিল ভাসমান একনিষ্ঠ ইমান ছিল না ইস্তেকাম আর থাকতে পারে নাই যখন যেদিকে পানি সেদিকে সে চলেছে এরপরে আকাশ থেকে ঘোষণা আসবে ফায়ুনাদি মোনাদি মিনাস সামাই আন কাজাবা ফাফরিসু মিনান্নার যে আকাশ থেকে ঘোষণা আসবে এই বান্দা যা বলল সে মিথ্যাবাদী সে কি মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী কেন বলবে যে সে যে বলছে যে আমি বলতে পারতেছি না আমি জানি না আসলে সে জানে কিন্তু ভয়ে বলতেছে না আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নাই দিনকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে নাই এই জন্য ভয়ে স্বীকার করতেছে না সে জানে এক্ষেত্রে অধ্যাপক নুরুল আমিন রংপুরের অধ্যাপক নুরুল আমিন উনি এখানে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন ছেলে তার মা তাকে পাঠাইছে বিশ টাকা দিয়ে যে যা বাবা লবণ নিয়ে আয় এখন ওই ছেলে লবণ আনতে যায় ওই বিশ টাকা দিয়ে সে সিনেমা হলে ঢুকছে সে সিনেমা দেখছে দেখার পরে যখন তিন ঘন্টা পার করে বাড়িতে আসছে তখন মা বলতেছে যে কিরে আমি যে তোকে লবণ আনতে পাঠাইলাম লবণ কই সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না বলছে আমি যে টাকা দিলাম বিশ টাকা টাকা কই সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না কথাই ছিলি এতক্ষণ এটাও সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না মা এবার একটা লাঠি নিছে লাঠি নিয়ে তাকে মারা শুরু করতেছে মারতেছে আর বলতেছে বল কথায় গেছিলি টাকা কই লবণ কই তিনটা প্রশ্ন সে একটারও উত্তর দিচ্ছে না মায়ের খাচ্ছে উত্তর দিচ্ছে না উত্তর তার জানা আছে কি না আছে কেন কেন দিচ্ছে না দিলে মায়ের আরও বাড়ে যাবে সে চিন্তা করতেছে যে আমার মায়ের একটু যাবে পিঠের উপর দিয়ে যাক মা আর কতক্ষণ মায়ের দিবে দুই চারটা দেওয়ার পরে ছাড়া দিবে 
আমি ওই আসল ঘটনা থেকে বাঁচা যাবো এখন যদি সিনেমা হলের কথা বলি আরও বেশি মাইট দিবে এই জন্য সে সত্যি কথাটা বলতেছে না এই ব্যক্তি জানে আমার রব আল্লাহ ফেরস্তাদের কাছে স্বীকার করতে পারবে না আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নাই এই ব্যক্তি জানে যে দিন হলো জীবন ব্যবস্থা কিন্তু বাতিল দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল আল্লাহর দেওয়া জিন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এই জন্য দিন হিসাবে ইসলামকে বলতে সে পারবে না এই ব্যক্তি জানে যে একে দেখানো হচ্ছে ইনি হলেন আমাদের মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিন্তু রসুল্লাহর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলে জানার পরেও বলবে যে ফেরস্তারা মাইট দিলে দোক আমি কথা বলবো না বোঝা যাচ্ছে এই জন্য বলা হবে সে মৃত্যু তার উত্তর জানা আছে কিন্তু সে কথা বলছে না কেন সে দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না তাকে মৃত্যু বলা হবে আর কি আর তাকে জাহান নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে জাহান নামের পোশাক তাকে পরিয়ে দেওয়া হবে জাহান নামের দিকে তার একটা রাস্তা খুলে দেওয়া হবে আর এরপরে তার কবর সংকুচিত করা হবে কবর মমিন মন্দার জন্য কবরটা কি করা হবে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে চোখ যত দূর যায় ততদূর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে আর কাফের বান্দার জন্য কবরটা সংকুচিত করা হবে এত সংকুচিত করা হবে এক পাশের পাজরের হাড্ডি আরেক পাশে চলে যাবে নজুবিল্লাহ কবর তার জন্য সংকুচিত হয়ে যাবে কবরের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আসবে হজরতে ওসমান রাজিয়া আল্লাহ তালহ কবর দেখে কাঁদতেন অনেক বেশি কান্না করতেন কান্না করতে করতে দাড়ি ভিজে যেত সাহাবা একরাম প্রশ্ন করতেন ইয়া ওসমান আপনি যখন আল্লাহ রসুলের সামনে জাহান নামের কথা শুনতেন হাসনের কথা শুনতেন মৃত্যুর কথা শুনতেন তারপরে এত কান্না করতেন না যখন আপনি কবর দেখেন এত কান্না করেন কেন হজরত ওসমান বলছেন এই যে কবর এটা হলো প্রথম ঠিকানা এটা হলো প্রথম ইমিগ্রেশন কাউন্টার এটা হলো প্রথম জায়গা যেখানে মানুষ ধরা পড়ে গেলে সমস্ত জায়গায় ধরা পড়ে যাবে আর এই জায়গায় যদি পার পায়ে যায় তার সমস্ত রাস্তা তার জন্য খুলে যাবে এটা হলো কঠিন এক জায়গা কবর সবার আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে কি না হবে কি না ওই যে এটা গান বলছে না যে কেন বাধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মন আমার কেন বাধ দালান ঘর দালান ঘর বাঁধেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনার ওই ওই ঘরের জন্য কতটুকু সামান সংগ্রহ করতে পেরেছি আপনি দালান ঘর বাঁধেন সমস্যা নেই কিন্তু ওই ঘরের জন্য সামান কতটুকু তৈরি হয়েছে যে ঘরে আমাকে থাকতে হবে কবর প্রতিদিন ডাকে করুণ সুরে ডাকে যে আমি একাকৃত্যের ঘর আনাবাইতুল আহাদ আমি একাকৃত্যের ঘর আনাবাইত জলমাত আমি অন্ধকারের ঘর আমি নিসঙ্গ ঘর আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে কিভাবে যাবে কি নিয়ে যাবে এর কোনো পরিকল্পনা এর কোনো নির্দেশনা জীবনের মধ্যে যদি না থাকে তাহলে কবরের শাস্তি কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না কে রক্ষা করবে নামাজ রোজা হজ জাকাত আমার এবাদত তাই না যখন কবরের মাটি চাপা দিতে আসবে তখন আমার জন্য আমার নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলি চতুর্পাশে বেষ্টন করে ধরবে এ বলবে যে এই দিক থেকে মাটি আসতে চাইলে তাকে বাধা দিবে নামাজ বাধা দিবে একদিক থেকে রোজা বাধা দিবে একদিক থেকে তার দান ক্ষয়রাত বাধা দিবে তাকে মাটি আসতে দিবে না এগুলি যদি আমার ঠিক না থাকে তাহলে মাটি এমনভাবে চাপা দিবে এক পাশের হার আরেক পাশে চলে যাবে এখান থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না কবরের জীবন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন কবরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করুন কবরের কঠিন জীবনের কথা দিনে যদি একটি বার স্মরণ করতে পারি কবর যেভাবে আমাদেরকে ডাকে আমরা যদি একটি বার 
কবরের ডাকের কথা চোখ বন্ধ করে একটু চিন্তা করতে পারি আল্লাহ আমাদের আমলগুলি আরো সুন্দর করার তৌফিক দান করবেন আমরা পারবো আমাদের জীবনগুলিকে আরো পরিবর্তন করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন কবরের কথা স্মরণ করে আল্লাহ যেন আমাদের হেদায়তের ওসিলা বানিয়ে দেন যারা সুন্নত পারেননি চারা কাজ সুন্নত আদায় করবেন